Görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşımla Türkiye-Estonya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Bu istikamette atacağımız müşterek adımları ele aldık. Her alanda işbirliğimizi ilerletme potansiyeline sahibiz. 429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırabiliriz. Geçen yıl tesis ettiğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısını inşallah en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası da belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanında tesis ettiğimiz mevcut işbirliğini ilave somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız. Bilim ve teknolojiden eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini, işbirliğimizin geleceğine yapacağımız önemli yatırımlar olarak addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar ve siber savunma konularında Estonya dünyada önemli bir konuma sahip. Görüşmelerimizde bu alanda sahip olduğumuz tecrübelerin paylaşımı üzerinde de durduk. Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimizi olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu beklentimi Sayın Karis'le de bu vesileyle paylaşmış oldum. Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ve taraflar için adil nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz. Gazze'de yaşanan vahşet de hiç şüphesiz gündemimizdeydi. İsrail'in uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrarı değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanı'na ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Thank you.
Türkiye ve Estonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin ve dostluğunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerimizin devamı, dostluğumuzun devamı bizler için çok kıymetli. Estonya, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği, üyelik sürecini destekliyor. Bu süreci desteklemeye de devam edecek. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki diyalog çok kıymetli. Türkiye'nin stratejik olarak Avrupa Birliği komşuluk güvenliği açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Buna yanı sıra tabii ki Avrupa Birliği Türkiye ile olan diyaloğunu devam ettirmeli ve daha da derinleştirmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini destekledik ve aynı zamanda yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'e daha fazla hakların verilmesi konusunda da desteğimizi yineledik. Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yönelik çalışmalarını sürdüren, yardımını destekleyen organizasyonuna yönelik de desteğimizi devam ettiriyoruz. Gerçekten burada yaşanan çatışma daha önce eşi benzeri görülmemiş bir boyutta devam ediyor. Ve özellikle de Gazze şeridinde en çok insan, e, uluslararası yardıma ihtiyaç duyan, insani yardıma ihtiyaç duyan kişilere bu yardımın bir an evvel ulaştırılması gerekiyor. Çok değerli dostlarım, e, Estonyalıların e, dostu olarak görüyoruz. Türkiye'yi. Ben Türkiye'yi pek çok kez ziyaret ettim ve özellikle de e, ev sahipliğiniz ve Türk mutfağından övgüyle bahsetmek isterim. Buradan e, kilo almadan ayrılmak mümkün değil. Türkiye'den kilo almadan ayrılmak mümkün değil. Son derece güzel bir ülkeniz var. Harika bir doğası var. Bir cennet. Ülkenin her köşesi. Yine Ağrı Dağı'na da halen çıkmam, tırmanmam gerekiyor. Bunu da henüz yapmadım. Dolayısıyla bunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Barış, refah ve aynı zamanda karşılıklı saygı çerçevesinde eminim iki ülke arasındaki dostluk devam edecektir. Son derece güzel ve uyumlu bir işbirliği yüz yıldır devam ediyor iki ülke arasında. Teşekkür ediyorum.